皆さんこんにちは昭和の大女優で今やバラエティ番組でお茶の間をにぎわせている中村珠緒さんが老人ホームに極秘入居しているというニュースが週刊誌によって報道されました今回はそのニュースの真相入所した老人ホーム夫勝慎太郎さんが残した借金についてご紹介していきますまずはニュースの真相についてですが8月中旬あの中村珠緒さんが老人ホームに入っているそうです最近テレビで見かけないなと思っていたので驚きました有名人ですが来客は少なく体調が悪いのか部屋から出てくることはあまりないそうですこのような情報が寄せられました1月から公の場に姿を見せていない中村珠緒さん昨年の夏には自宅近所を裸足で徘徊し警察沙汰になったと一部で報じられていましたが最後に姿を見せたイベントでも様子がおかしかったといいます映画会社大英の創立80周年を記念したトークイベントでしたが同じ話を繰り返していたため取材陣も困惑していました極めつきは中村珠緒さんの話の中に真偽不明の内容が多々あったことでイベント終了後に主催者から「書かないでほしいエピソード」が指定されました3月には義士にあたる扇千景さんが逝去しましたが中村珠緒さんは事務所を通じてコメントを発表しただけで葬儀を欠席しています取材に対して中村珠緒さんの事務所は軽い体調不良と回答を寄せていました寄せられた情報をもとに取材を進めると中村珠緒さんが入居している老人ホームは都内北部の閑静な地域にあることが分かりました施設のホームページによればおしゃれなラウンジもあるホテルのような内装で入居者が楽しめるさまざまなレクリエーションも行われているようですリハビリの専門スタッフも常駐しており月額利用料は食費込みで約20万円となっています中村珠緒さんは施設を運営している企業 X 社のイメージキャラクターを務めています名古屋に本社のある企業ですが都内でも介護付きの老人ホームを複数運営しています珠緒さんがイメージキャラクターに就任したのは10年前同社が主催するイベントなどにもたびたび登場していますこれまで都心の繁華街に近いエリアで暮らし趣味のパチンコに興じることも多かった中村珠緒さんですが老人ホームでは孤独な日々を送っているといいます子勝慎太郎さんの妻として知られる彼女は近年家族と疎遠になっていました長男の巌流さん19年に名古屋で孤独し中村珠緒さんは大きなショックを受けましたさらにそのことがきっかけとなり長女の A さんとの関係も悪化したのですかつて中村珠緒さんのマネージャーや個人事務所の社長を務めた A さんとは同じマンションで生活していましたが周囲の反対を押し切り引っ越し中村珠緒さんは2年前から完全な一人暮らしをしていました A さんとはその後も絶縁状態が続いているそうです8月中旬記者が A さんに玉緒さんとの現在の関係や母の老人ホーム入りについて聞くために声をかけましたが「私にはわからないんで」と答えるだけだったようですさらに勝さんの老いにあたる俳優の若山喜一郎にも取材を試みましたが「僕は何も聞いていません」気にはなっていたのですが「玉おばちゃんとは10年近く会っていないので」と話しました「親族も知らない」という中村珠緒さんの老人ホーム入居しかし某記者は中村珠緒さんの古くからの友人である B さんに話を聞くことができたようです施設に入居することになったのが彼女にとってはショックだったようで憔悴していましたもともと細かったのがさらに痩せ衰えてしまったようで個室に閉じこもり寝たきりで過ごすことも多くなったようですお嬢さんがお見舞いに来られたことはないそうです健康不安がたびたび報じられながらも中村珠緒さんはコロナ禍で YouTube や Instagram の公式アカウントを開設するなど精力的に活動を続けていましたいつからこれほどまでに体調を崩してしまったのか
B さんが続けて語りました玉緒さんは今年2月イベントにゲスト出演するため名古屋に出張していた際に体調を崩し緊急搬送されたのです宿泊していたホテルの部屋で転倒してしまって倒れているところを同行していたスタッフが発見し仕事はキャンセルせざるを得ませんでしたイベントを協賛していたのが X 社だったこともありそのまま系列の施設に入所することになったそうです名古屋といえば玉緒の長男巌流さんが無念の死を遂げた地でもあります懸念される玉緒の現在の様子について彼女の事務所関係者が明かしました玉緒さんは確かに老人ホームに入っています名古屋で体調を崩す前から出かける時にタクシーを呼ぶ際車道にかなり出てしまったりと一人にさせておけない状況があったためお付き合いのある企業の施設でお世話になることとなりました現在の体調は回復傾向にありますと語りました中村玉緒さんの長男巌流さんですが2019年に名古屋市内の自宅にて孤独死していたニュースは世間を騒がせましたよね巌流さんは芸能界のサラブレッドとして注目されながら役者として活動していました1984年に大阪「新歌舞伎座」の「新座藤一物語」でデビュー1989年には映画「座藤一」に本名の奥村雄大で映画初出演しますがその撮影中立ち回りのシーンで撮影用の模擬刀ではなく真剣を使い相手役の俳優を誤って切りつけて死亡させる事故を起こしてしまいますそれから近親生活を経て1994年に復帰巌流太郎と改名しその後巌流と名乗りました芸能界だけではなくジュエリーデザイナーとしても活動していました死因は急性心不全だったそうです続いて借金についてご紹介いたします中村玉緒さんは1980年に勝プロダクションが倒産し14億円もの借金を抱えていますしかし2人の人物との出会いがきっかけで借金14億円を完済されたといいます14億円もの借金を返済しないといけない中家族の不祥事が続いたことからテレビには出演せず舞台やクラブの歌謡ショーなどに精を出されていた中村玉緒さんですが1994年バラエティ番組「さんまのまんま」のゲスト出演のオファーが舞い込みます実は1993年に中村さんがトーク番組に出演しているのを明石家さんまさんが見て出演のオファーをされたというのですただその時中村さんは疲労がたたったのかおたふく風にかかって顔が腫れてしまっておりこんな顔では出演できないと断られるのですがさんまさんは「勘が働いたのか1ヶ月後でも2ヶ月後でもいいから出てください」と言ってくれたのだそうですこうして一度は流れたもののさんまのまんまに出演することになった中村玉緒さんはこれまで女優一筋だったことから初のバラエティ番組にとても緊張しまたほとんど台本がないことに驚きバラエティーは台本を覚える代わりに前の日に何をしたらいいのかなといろいろと悩まれたそうで最終的には事前に台本を作ってもらい番組に出演されたようですそして番組の収録が始まると中村さんはおしとやかなキャラを演じようと思われていたそうですがやがてさんまさんから「お母さん台本なんていりまへんそうでっしゃろ」とアドリブを入れられて全然台本通りにいかなくなってしまい中村さんは「あきまへん」と音を上げられますそれでもさんまさんは「だからいらないって言うて漫画な」と返してきてまるで口喧嘩のようになってしまいますまた当時中村さんは「夫勝慎太郎さんの事業の失敗でできた借金返済のため経済的にも大変な時期だったことから指輪はほとんど全部債権者の方のもとに出しておりこの収録の時には唯一お母さんからもらい実家から持ってきた指輪をはめて番組に出演されていたそうですが別の指を怪我して絆創膏をしていたためテレビに絆創膏が映ったらまずいと。番組の収録中
ちょくちょく隠しているとそれを見たさんまさんからさっきから気になっていたんですけど指は二つやと思ったら一つやと突っ込まれたそうでそれで中村さんが慌てながらもつい笑ってしまうとその笑い声が視聴者に大受け当時役柄から定着しつつあったけなげな母親のイメージだけではない天然キャラという新たな一面をさんまさんに見いだされた中村玉緒さんはその後バラエティ番組のオファーが急増したのでしたちなみにさんまさんとはその後も明石家多国籍軍さんまのスーパーから繰り TV などで共演し以降20年以上にわたって交流があるそうですが中村玉緒さんはあの方は私のことをお母さんと呼んでくださるんですがそれもとても嬉しくて私にとってさんまさんとの出会いは一生涯忘れられない思い出ですとさんまさんには頭の上がらないご様子でしたまた中村玉緒さんは1990年にはいつものように赤坂のナイトクラブで歌っている時芸能人御用達の着物作家千地康弘さんから着物作りを持ちかけられたそうで自身の着物ブランド中村玉緒の着物を立ち上げられているのですが中村さんはある時夢で見た真っ赤なバラにインスピレーションを得たそうですぐ知事さんにバラの着物を作りましょうと電話され制作されると当時は珍しかったバラ柄を取り入れた斬新なデザインが見事に当たり以降現在まで30年続く人気ブランドへと成長しているそうですこうして中村さんはバラエティ番組出演と着物のプロデュースという2つの大きな収入源のおかげで14億円あった借金を毎月500万円ずつ25年かけて見事完済されたのですが相変わらず低姿勢で私はお金に恵まれていないけど80歳になりましたが人間には恵まれているということでは幸せだと思っていますと感謝の言葉を述べられていましたいかがでしたでしょうかこれまでも波乱万丈の人生を笑って乗り越えてきた中村玉緒さんの復帰を祈りたいです最後までご視聴ありがとうございましたコメントを残してくれると嬉しいですチャンネル登録高評価もぜひお願いいたしますそれではまた。